。本章将介绍可以与 Photoshop 进行协同操作，提高图像编辑效率的 Adobe Bridge CS4。从 Photoshop 中启动 Bridge， 单击启动 Bridge 按钮，启动 Bridge。利用 Bridge 可以高效管理诸如图像、视频、音频文件等各种资源。除了保存在本地计算机中的各种资源 ，Bridge 还可以浏览网络，使用网上的相关资源。在收藏夹或文件夹选项卡中，选择资源的保存位置。在收藏夹或文件夹选项卡中指定文件路径后，内容选项卡就会显示相应的文件夹或文件。打开目标文件夹后。文件夹中的内容和图像的缩览图一同显示。上方显示的是当前所在的文件夹路径，文件夹分层显示，直接单击就可以回到对应的文件夹。画面左上角有和网页浏览器一样的返回和前进按钮，单击返回。就可以回到之前打开过的文件夹。缩览图的大小可以使用底端的滑块进行调整。任意单击一幅图像，可以在预览面板中确认。另外，在原数据面板中会显示图像的详细信息，其中有图片拍摄设备的基本信息、文件大小。分辨率和颜色模式等信息，在关键字面板中可以为图像添加关键字，方便图像的分组和搜索。在左下方的滤镜面板中，可以设定各种不同的条件，筛选所需要的内容。例如，点开修改日期，可以按修改日期查看在相应的日期下存在多少图像文件。单击一个日期，内容面板立刻刷新，只显示在对应日期修改过的图像。再次单击刚才选中的日期，就可以恢复到之前的状态。拖拽面板的边框可以调整宽度与高度，这样就可以配合桌面的具体环境来进行设置。现在改变显示方法。首先，尝试使用审阅模式，在视图菜单中选择审阅模式，可以看到画面产生了变化，显示出的是所选文件夹中的图像。单击左下方的箭头，可以前进到下一幅图像；再单击向左的箭头，则又回到刚才的画像。单击画像可以启动放大镜工具，图像被放大。拖拽放大镜工具，把左上角的尖角拖到想要放大的部分，就可以放大图像的不同区域了。单击放大镜工具右下角的关闭按钮，就可以将其关闭。按键盘上的结束中括号键。可以顺时针旋转图像，按起始中括号键，可以逆时针旋转图像。单击右下角的关闭按钮，退出审阅模式。图像的导入与 Photoshop 的联动。现在介绍如何导入数码相机中的照片。单击文件。选择从相机获取照片，显示图片下载工具对话框。在下拉菜单中，选择连接到电脑的数码相机，这里识别出数码相机，选中它。接着选择导入位置，单击位置处的浏览按钮，选择存储文件的目录。在创建子文件夹的列表中，选择子文件夹的类型。这里选择拍照日期 y y y y m m d d 的形式。单击右下角的高级对话框
、图片下载工具，窗口被扩大显示。数码相机中保存的照片显示为缩览图，这样可以直接确认图像，来选择需要导入的照片。这里先单击取消选定所有项目，只选择要导入的照片。需要导入的照片已经选择好了，现在单击获取照片，照片的导入操作就完成了。内容选项卡中，按拍摄日期创建了不同的子文件夹，照片被分别导入到了这些子文件夹中。可以看到，利用 Bridge 导入照片是非常方便快捷的。接下来，双击想要在 Photoshop 中编辑的照片。点击后切换到 Photoshop， 并且在文档窗口中打开照片。像这样，在使用 Photoshop 编辑图像之前，需要进行图像的导入、组织和管理等各种前期准备工作。而 Bridge 在图像编辑的前期阶段发挥着重要作用。